ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ അർജുനാണ് തൊട്ട് മുൻപേ നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെയുള്ള പല വീഡിയോസും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെയൊക്കെ വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം അതായത് ഫയർ എഫക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര വൈറലായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല പലരും എന്നോട് വാട്സപ്പിലൂടെയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെയൊക്കെയും ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഇതും അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വീഡിയോ എന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും വളരെ സിമ്പിളായി ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ എന്ന് സോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുൻപായ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക അതിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ടെക് അറിവുകൾ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക എങ്കിൽ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഗൈസ് ഇതിനായി നമുക്ക് മൂന്ന് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ആവശ്യമാണ് ഒന്ന് പിക്സർ പിക്സൽ ലാബ് അതുപോലെ തന്നെ കൈൻ മാസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ആദ്യമേ തന്നെ പിക്സാർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ശേഷം അതിൽ നിന്നും എഡിറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കറുപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അവിടെ കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തുള്ള പിക്ക് കളറിൽ നിന്നും കറുപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്ത് മേലെ ടിക്ക് ചെയ്താൽ മതി കറുപ്പ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ കറുപ്പ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ കാണുന്ന ക്രോപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആദ്യമേ കാണുന്ന ക്രോപ്പ് എന്ന ഭാഗത്തൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം ഇതുപോലെ പതിനാറ് ഈസ് ടു ഒമ്പത് എന്ന റേഷ്യോയിൽ ഇത് ക്രോപ്പ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് തമ്പനേലിൻ്റെ ഒക്കെ സൈസിൽ ഇത് ക്രോപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നീട് താഴെയായി കാണുന്ന ആഡ് ഫോട്ടോ എന്ന ഭാഗത്തൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫോട്ടോ ആണോ ഇതുപോലെ എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ദശമൂലം ദാമുവിൻ്റെ ഫോട്ടോയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അത് ഇതുപോലെ കറക്റ്റായി ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ കറക്റ്റായി സെറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന ഓപ്ഷനിൽ എഫക്ട്സ് എന്ന ഭാഗം ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറേയധികം എഫക്റ്റുകൾ ലഭിക്കും ഇതിൽ താഴെയായി കാണുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ കളേഴ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക സ്ക്രോൾ ചെയ്താൽ അവിടെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കും അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഒന്നുകൂടി അതിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ എമൗണ്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനാകും കുറച്ച് ലെവലായി ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൽ നിങ്ങളെ സെലക്ട് ചെയ്ത ഫോട്ടോ ആരാണെന്ന് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് ടിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ഏറ്റവും താഴെയായി കാണുന്ന ഡ്രോ എന്ന ഭാഗത്ത് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഈ വൈറ്റ് കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് പുറം ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ഡ്രോ ചെയ്യുക കറുപ്പ് നിറം ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ വരക്കുക അത് ഒരു പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്കത് പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ മൊത്തമുള്ള വീഡിയോയുടെ ഔട്ട് എടുക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിടിയിട്ടേയില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഏത് ഫോട്ടോയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറുപ്പ് നിറം കൊണ്ട് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം ഞാൻ ആ ഒരു ഫേസിൻ്റെ കുറച്ചു ഭാഗം ഒഴികെ ബാക്കി ഭാഗമെല്ലാം കറുപ്പ് നിറമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി അത് ഗ്യാലറിയിലേക്കൊന്ന് സേവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫോട്ടോ റെഡിയായി ഫുള്ളായി റെഡി ആയിട്ടില്ല ഹാഫ് മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾ പിക്സൽ ലാബ് എന്ന ആപ്പ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓക്കെ പിക്സൽ ലാബ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇൻ്റർഫേസ് വരുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യമേ തന്നെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക അതിനായി മുകളിലെ ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി താഴെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു ഐക്കണിൽ ക്
ഓക്കെ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഈ ഒരു പ്ലസ് സിമ്പിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എം സി പ്രൊജക്റ്റ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിൽ മീഡിയ ബ്രൗസർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആദ്യമേ കാണുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കറുപ്പ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കറുപ്പ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ സമയം കൂട്ടി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫയർ എഫക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം അതിനായി ഈ ലെയർ എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മീഡിയ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ശേഷം നേരത്തെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ഈ ഒരു ഫയർ എഫക്ട് വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുവാനുള്ള ലിങ്ക് അതായത് ഈ ഒരു ഫയർ എഫക്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുവാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഞാനിത് ആഡ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ വലുപ്പമൊക്കെ കൂട്ടി ഇത് വീഡിയോ ആണ് ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ വലുപ്പമൊക്കെ കൂട്ടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഒന്നുകൂടി ലെയർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മീഡിയ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ നേരത്തെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച ആ ഒരു പിക്ചർ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഞാൻ ആ ഒരു പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ വലുപ്പവും കൂട്ടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അത് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഫുള്ളായി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ആഡ് ചെയ്ത പിക്ചറിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ്സ് കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എങ്ങനെയായാലും അത് കളയുവാനായി ആ പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കളർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും ബ്രൈറ്റ്നെസ് മൊത്തമായും കുറച്ചിട്ടാൽ മതി വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയിക്കൊള്ളും ഓക്കെ പിന്നീട് ഈ മ്യൂസിക് ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഏത് മ്യൂസിക്കും ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നും ഒരു മ്യൂസിക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മ്യൂസിക്കും ആഡ് ചെയ്ത് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് റെഡിയായി ഇനി ഞാൻ ഇതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാകും വാ സംഭവം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും ഏതൊരു ഫോട്ടോയും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതൊരു ഫോട്ടോയും ഇത്തരത്തിൽ ഫയർ എഫക്ട് വീഡിയോ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും അവസാനമായി ഈ ഒരു വീഡിയോ ഗ്യാലറിയിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യണം അതിനായി ഇവിടെയുള്ള അനാവശ്യ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് ഈ ഒരു ഇടതുഭാഗത്തായി കാണുന്ന ഷെയർ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നീട് സേവ് ദ വീഡിയോ ടു ഗ്യാലറി എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഏതൊരു ക്വാളിറ്റിയിലും ഇത് നമുക്ക് ഗ്യാലറിയിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഗൈസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും എത്തിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ടെക് സംബന്ധമായ വീഡിയോസ് ഇനിയും ലഭിക്കുന്നതിനായി ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ